Hi students, this is our 25th online class. We will see in this video, in the 5th unit, in the gas turbine unit, we will see a derivation. What derivation is? Optimum pressure ratio for maximum work output. That is, what maximum pressure ratio condition is? நமக்கு maximum work output கடைக்கும் அப்படியின்டு நாம் ஒரு 2 formula derive பண்ணிருந்தோம் இது ஒரு formula and then இது without considering the machine efficiencies இது with considering the machine efficiencies இன்னு 2 formula நாம் பார்த்தோம் நல்லா நியாபச்சுக்கும் T3 by T1 whole power gamma minus 1 by gamma sorry gamma by gamma minus 1 into 1 by 2 இதுதான் வந்து simple formula அதுதான் இங்க எல்லுதிருப்பீங்க with considering machine efficiency இன் போட்டது நால Compressor Efficiency into Turbine Efficiency நீங்கள் எழுதிருப்பீர்கள். நாம் இந்த கலாஸ்ல நாம் பாக்கப் போகிறது Improvements of Gas Turbine Cycle காண Questions இதில் நாம் வந்து ஒரு Half an hour timing குள்ள என்னால் எத்தன Questions cover பண்ணும் முடிது நான் அதைக் கவர் பண்ணுறேன். Improvements of Gas Turbine Cycle நமக்கு 4 types இருக்கு நாம் என்ன எதை நாம் improve பண்ணப் போரும் அப்படின் பாத்தீர்கள் efficiency அதுவும் thermal efficiency improve பண்ணப் போரும் thermal efficiency நாம் 4 types நாம் improve பண்ணலாம் with regeneration Brayton cycle அப்படிங்கரதான் நமக்கு cycle அதாது gas turbine cycle அப்படின் சொல்வோம் regeneration and intercooling and then reheating okay the fourth type is the combination of these above three இந்த மூனையும் combine பண்ணி நாம் fourth typeல நாம் கொடுப்போம் இந்ததான் பண்ணிரது நால் நமக்கு thermal efficiency எப்படி increase ஆகுது அப்படிங்கரத பாப்போம் பாருங்க first இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு நார்மலான கம்பர்சன் ஒரு gas turbine diagram நான் first காம்க்கு அப்படிந்தான் உங்களுக்கு நேப்போரும் இது நாம் யார்க்கினவி நாம் நாட போன விடியோஸ் அதுக்கு முந்தின் விடியோல பாத்த ஒரு diagram first suction and then it will be compressed in the compressor and then it will be sent to combustion chamber here air and fuel will be added and then combustion will take place in this section and then it will expand இங்க compression நடந்துச்சி compressorல இங்க turbineல expansion நடக்குது turbineல expansion நடந்து the network output will be obtained as the output work அதுக்கப் பிரா exhaust gas நமக்கு வெடியைப் பேட்டிருந்துச்சி அப்போ இதில் என்ன பார்ட்சில் அருந்துச்சின் பாருங்க compressor, combustion chamber, turbine இந்த மூனு பார்ட்டுதாம் basic உண்டு இது ஒரு நார்மலான ஒரு diagram நார்மலான ஒரு gas turbine அந்த diagram அதில் efficiency கம்மியாந்தான் இருக்கும் So, I am going to do what I am going to do Thermal efficiency is improved How do I do it? By implementing a regenerator in between Compressor and Compressor and Combustion Chamber I am going to do a regenerator Okay, regenerator is the one We will see the engine in the class Exhaust gas recirculation That is the one We will use the heat of the heat We will use the heat of the heat We will use the heat of the heat அந்த வெளியப் போர் exhaust gasல heat waste ஆதனும் போது அப்பா அந்த heat utilize பண்ணலாம்லா எதுக்காது use பண்ணலாம்லா அந்த implementation தான் இந்த diagram இதில் என்ன ஆகுதுன் பாருங்க okay first one compressor first இங்க வந்து suction நடக்கும் from oneல suction நடந்து compressorல compress ஆகி அதுக்கப் பிறாம் இங்க போகும் combustion chamberுக்கு போரதுக்கு முன்னாடியே அதனுடைய temperature improve பண்ணிரும் நமக்கு அதியமன் temperature இருந்துனா combustion chamberல நல்லா வந்து உங்களுக்கு combustion நடக்கும் அப்பா combustion efficiency கூடும் அப்பா thermal efficiency கூடும் அப்பா நாம் எச்ட்டாவா ஒரு heat குடுக்கிறேக்கு என்ன பண்ணிரும் நா turbine turbineல் இருந்து வெளிய போரை exhaust gas சும்மா atmosphereக்கு அணிப்பிராம் என்ன பண்ணிரும் அது ஒரு regenerator இங்க உள்ள வர்ரை யாருக்கு அந்த heat transfer பண்ணி உட்டுது transfer பண்ணி உட்டு அடுதுக்கப் பிரம் combustion chamber இருக்கு அந்த உள்ள வர்ரை யார் உள்ள வருது அப்போ என்னாகுது உங்களுக்கு already உங்களுக்கு heat improve பண்ணி combustion chamber குள்ள அனுப்பிரை நால உங்களுடைய thermal efficiency வந்து combustion efficiency increase ஆது so உங்களுக்கு thermal efficiency improve ஆவுது இதுதான் வந்து Brayton cycle with regenerator regenerator நான் ஒரு power ஒரு Regenerate பண்ணிரும் heat அதுதான் regenerator இப்போம் இதுக்கு diagram வந்து நம்ம PVTS diagramல இப்போம் ஒரு normal cycle நான் நமக்கு simple இப்படி இப்படிதான் இருக்கும் இங்க 1 2 3 4 இப்படிதான் இருந்திருக்கும் பட் இங்க நமக்கு எடையில் ஒரு regenerator வரு நால் என்ன இருது 1 2 okay எச்ட்டாவா இங்க ஒன்று வந்திருது அது 3 and then 4 5 எச்ட்டாவா இங்க 6 இப்படி இது diagram நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க அல்லா நான் explain பண்ணிருப்பேன் 1, 2 அப்படிங்கரதல் air வந்து compression ஆகுது அதாவது air வந்து suction நடக்குது 1, 2ல 
அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீயில் உங்களுக்கு ஏர் ஹீட்டட் இஸ் ரீஜெனரேட்டர் ஓகே டூ த்ரீயில் உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அதை வச்சு தான் நான் எழுதியிருப்பேன் ஓகேயா டூ த்ரீயில் ஏர் வந்து ரீஜெனரேட்டர் ஹீட் ஆகுது எக்ஸ்ட்ராவாக ஹீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே போகுது த்ரீ ஃபோரில் உங்களுக்கு கம்பஷன் நடக்குது இந்த டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒன் டூவில் செக்ஷன் நடக்குது டூ த்ரீயில் உங்களுக்கு ரீஜென்ரேட் ஆகுது அப்புறம் த்ரீ ஃபோரில் கம்பஷன் நடக்கு அண்ட் தென் ஃபோர் ஃபைவ்ல எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கு அண்ட் தென் ஃபைவ் டு சிக்ஸில் உங்களுக்கு ரீஜெனரேஷன் அந்த ஹீட்டை வந்து சப்ளை பண்ணுது அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தென் ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் வரும் அதாவது எப்படின்னா இன் ஐடியல் சைக்கிள் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஐடியல் சைக்கிள்னா தியரிட்டிக்கல் சைக்கிளில் டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபைவ் இதை நாங்கள் அசியூம் பண்ணுவோம் டி த்ரீனா எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் இந்த இடமும் இந்த இடமும் சேம் அப்படிங்கிறோம் இந்த ரெண்டு எந்த இடம்னு பாருங்கள் இந்த த்ரீ ரீஜென்ரேட்டர் வெளியே வர்றதும் இங்கே இருந்து டர்பைனில் இருந்து வெளியே வர ஹீட்டும் சேம் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் அதான் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து போகிற ஹீட்டு மொத்தத்தையும் இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுதோம் ஸோ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் ஐடியல் சைக்கிள் பட் அப்படி இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து இங்கே இருந்து ஃபைவ்லேயே இருந்து அதாவது இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் போகிறதுக்குள்ளே ஹீட் லாஸ் ஆகிடும் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ டி த்ரீ வந்து நிச்சயமாக டி ஃபைவோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படின்னா த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டூனா ஒன்றும் இல்லை இந்த இடம் தாங்க இங்கே பாருங்கள் இது டூ அண்ட் தென் ஹியர் த்ரீ ஓகே இந்த டூ த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைட் பை இங்கே ஃபைவ் தானே இருக்குது ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ரீஜென்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே எழுதுகிறோம் எஃபெக்டிவ்னஸ் தான் த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சிக்ஸும் டூவும் சேம் இந்த டயக்ராம் படி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே ஸோ எஃபெக்டிவ்னஸில் நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ டெல்வை டி ஃபைவ் மைனஸ் டி டூ அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹீட் சப்ளைடு நம்ம இதெல்லாமே அந்த டயக்ராம் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஹீட் சப்ளைடு எங்கே நடக்குது ஹீட் ரிஜெக்டட் டர்பைன் ஒர்க்கு கம்ப்ரஸர் ஒர்க் இதுக்கெல்லாம் ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ இதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடமே பண்ண தேவையில்ல டயக்ராம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் சப்ளையை பார்ப்போம் ஹீட் சப்ளை இங்கே என்ன எந்த இடத்துல நடந்துச்சு இந்த இடம் ஓகே இந்த இடத்துல எதெல்லாம் இருக்குது ஃபோரும் த்ரீயும் இருக்குது இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிறீங்க அடுத்தது ஹீட் ரிஜெக்டட் ஹீட் ரிஜெக்டட் உங்களுக்கு எங்கே ஆகுது இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஹீட் ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் ஓகே ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சிக்ஸு ஒன்று அப்போது சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டர்பைன் ஒர்க்கு டர்பைனுக்கு நம்பர் என்ன நம்பர் போட்டிருக்கோன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் கம்ப்ரஸருக்கு டூ ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத போட்டிருப்போம் பாருங்கள் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இல்லாமல் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபோர் தான் ஹையராக இருக்குது ஃபைவ் கம்மியான டே டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இங்கே இங்கே டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எழுதிக்க வேண்டியதான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலாக போகிறோம் எஃபிஷியன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கியூஆர் பை கியூஎஸ் ஒன்றும் இல்லை டபிள்யூ பை கியூஎஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் நீட்டில் பார்த்தா பல அதே ஃபார்முலா டபிள்யூனா என்னது கியூஆர் மைனஸ் கியூஎஸ் சாரி கியூஎஸ் மைனஸ் கியூஆர் டிவைட் பை கியூஎஸ் அப்போ கியூஎஸ் கியூஎஸும் காமன் அப்போ ஒன் மைனஸ் கியூஆர் பை கியூஎஸ்னு எழுதிக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே கியூஆர் கியூஎஸ்க்கு நம்ம இங்கே ஃபார்முலா டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் கியூஎஸ் கியூஆர் அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஃபார் ஐடியல் சைக்கிள்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் புரியும் த்ரீயும் சாரி த்ரீ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் ரெண்டும் சேம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தோம் அதனால் அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அதை இப்போ நம்ம இங்கே எழுத சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சிக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூன்னு போட்டுக்கிறோம் அண்ட் தென் த்ரீ இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம காமனாக டி ஒன்னையும் ஃபோரையும் வெளியெடுக்கிறோம் ஓகே அது ஏன் டி ஒன்னையும் ஃபோரையும் வெளியெடுக்கணும்னு உனக்கு
உங்களுக்கு இதிலே இருக்கும் ஓகே நம்ம இதிலே நம்ம பார்த்துக்கணும் ப்ரெஷர் சாரி இது டிஎஸ் டயக்ராம் இந்த இடம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதாவது இந்த ஃபோர் இந்த இடம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிளுடைய ஃபார்முலா அதனால் என்னவா எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவும் டூவும் சேமு ஃபோரும் டூவும் சேமு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் ஓகே அப்போது என்ன ஆயிடுது நம்ம பி ஒன் பை பி டூ அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதில் P2 டூ பை பி ஒன் பி ஒன் பை பி டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறோம் ஓகே தென் வி ஆர் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அவ்வளோதான் இந்த கீழே இருக்கிற பி ஒன்னு ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ பி டூ மைனஸ் பி ஒன்னும் ஆகுது இந்த டூவை இங்கே ஒன்றுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ பி டூ மைனஸ் பி ஒன்னு மாறுது ஸோ வி ஆர் நெக்லெக்டிங் திஸ் காமன் டேம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது இந்த பி டூ மேலே போயிடுது ஸோ பி டூ பை பி ஒன் ஹோல் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் பை காமான்னு வருது அப்புறம் நம்ம பி டூ பை பி ஒன்னா என்ன எழுதியிருக்கோம் ஆர்பி அப்படிங்கிறது எழுதுகிறோம் அப்படிதானே நமக்கு இது என்னது ஆப்டிமம் ப்ரெஷர் ரேஷியோ அப்படிங்கிற எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆர்பின்னு போட்டு காமா மைனஸ் ஒன் பை காமா அப்படிங்கிற போட்டு எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகே இவ்வளோ தான் இது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரெஷர் ரேஷியோ அது நார்மல் தான் ஓகே ஓகே இதுதான் வந்து ரீஹீட்டருடைய தியரி அண்டு லிட்டில் டெரிவேஷன் ஓகே கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் எனி ஒன் டைப் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் எழுதி வச்சிங்கனாலும் ஓகே இல்லைனா அவங்க மென்ஷன் பண்ணியே கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ரீஜெனரேஷன் அண்ட் ரீஹீட்டர் அப்படின்னு ரெண்டையும் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு ரீஜெனரேஷன் ரீஜெனரேஷன் சாரி ரீஜெனரேஷனுடைய சைக்கிள் ரீஜெனரேஷன்னா எங்கே வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கடைசி இடத்துல வரும் ஓகே அதாவது எண்டு எக்ஸாஸ்ட் கேஸோடைய ஹீட் எடுத்து ரீஜெனரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற இந்த டயக்ராமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர் கூலர் ஓகே இன்டர் கூலர் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்க்கலாம் டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து எந்த சைக்கிளுக்காக அப்படின்னா மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷனுக்காக இந்த சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணுவோம் மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே நாம் இன்டர் கூலரை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட்டு லோ ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷர் நம்ம ஒன்றும் இல்லை நம்ம செகண்ட் யூனிட்டில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் செகண்ட் யூனிட்டில் ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷர் லோ ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷர் பார்த்தோம்னா சேம் ஃபா சேம் மெத்தட் தான் ரெண்டு கம்ப்ரஷர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இடையில் என்ன வைப்போம் இன்டர் கூலர் தானே வச்சு படித்தோம் செகண்ட் யூனிட்டில் அதே தான் இங்கே பண்ணுறோம் லோ ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷர் ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷர்னு ரெண்டு கம்ப்ரஷர் வச்சுக்கிறோம் ரெண்டுக்கும் இடையில் நம்ம இன்டர் கூலர் வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இன்டர் கூலரோட பர்பஸ் என்ன டெம்பரேச்சரை ரிமூவ் டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணும் ப்ரெஷரை கூட்டி நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம போன ரீஜெனரேட்டரில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கம்பஷன் சேம்பருக்கு அனுப்பிடுதோம் ஆனால் இங்கே ப்ரெஷரை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் இந்த இன்டர் கூலரில் கம்மி பண்ணி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஷரில் அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அனுப்புகிறோம் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு ஓகே அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் நேராக டர்பைனுக்கு போகுது கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்பஷன் சேம்பருக்கு போகுது அங்கே கம்பஷன் நடக்குது அண்ட் தென் டர்பைனில் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும் அண்ட் தென் எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு போகாமல் ஒரு கூலர்னு வச்சு இது என்ன சைக்கிளில் போகும் ஓப்பன் சைக்கிளாக க்ளோஸ் சைக்கிளாக இட் இஸ் அ க்ளோஸ் சைக்கிள் எதுவுமே அட்மாஸ்ஃபியர் இல்லை ஓகே ஒரு கூலர் வச்சு கூல் பண்ணி மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணிடுதோம் ஓகே இது வந்து இன்டர் கூலருனுடைய டயக்ராம் அடுத்தது இந்த டயக்ராம் பிவிடிஎஸ் டயக்ராம் உங்களுக்கு சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இங்கே ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறத இந்த டூ த்ரீக்கு இடையில் இங்கே இருக்குது நீங்கள் இந்த டயக்ராமை இதையும் இந்த டயக்ராமையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ரீஹீட்டரோட டயக்ராமையும் பார்த்துக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டில் வரும் இன்டர் கூலரில் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வரும் இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வரும் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பாது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே நார்மலான சைக்கிள் நாம் வந்து எப்படி வரைவோம் இப்படி இருக்கும் பிவி டயக்ராம் மட்டும் வரைகிறேன் இப்படி இருந்துச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி இருந்துச்சு பட் இங்கே நாம் ஒரு ரீஹீட்ரு ஒரு இன்டர்கூலர் வைக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா இங்கே வந்துடுது ஓகே அதை தான் நம்ம இந்த டயக்ராமில் வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த டயக்ராமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் இப்படி மட்டும்தான் வந்திருக்கணும் பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருந்ததுனால அது என்ன ஆயிருதுன்னா இப்படி முடிய
மற்றபடி இது எல்லாமே நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் சொன்னது தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒன் டூ டூவில் என்னென்ன இருக்குது டூ டூ த்ரீயில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நம்ம போன கொஸ்டின் மாதிரியே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி ஒர்க் நடக்குது டர்பைன் ஒர்க் டர்பைனுக்கு என்ன நம்பர்னு பாருங்கள் பாருங்கள் டர்பைனுக்கு என்ன நம்பர் போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் உடனே நீங்கள் டி மைனஸ் ஃபைவா ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த டைக்ராமுக்கு போயிடணும் ஃபைவ் தான் ஜாஸ்தி சிக்ஸ் தான் கம்மி அப்போது ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எம்சிபி டி ஃபைவ் மைனஸ் டி சிக்ஸ் அடுத்தது கம்ப்ரஸர் பாருங்கள் கம்ப்ரஸரில் என்ன எங்கெல்லாம் நடக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போது ரெண்டு கம்ப்ரஸர் லோ கம்ப்ரஸரையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஹை கம்ப்ரஸரையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போது டூ மைனஸ் ஒன்று ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இந்த டயக்ராம் வச்சு சரி சரி இங்கே இங்கே பார்க்கணும் ஓகே இங்கே டூ மைனஸ் ஒன்று ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா எது ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அது மைனஸ் சின்னது அப்படிங்கிறத போட்டுக்கோங்க அது ரெண்டையும் போட்டுருவோம் பாருங்கள் டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் நெட்ஒர்க் அவுட்புட் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நான் எப்போயும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டர்பைன் ஒர்க்கு மைனஸ் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஏன்னா கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸருக்கு ஒர்க் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க டர்பைன் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒர்க் அப்போ டி மைனஸ் சி அப்படிங்கிறத நெட் ஒர்க் அவுட் புட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் இன்டர் கூலிங் பெர்ஃபெக்ட் இன்டர் கூலிங்க்கு நீங்கள் என்னென்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும்னா இப்போ இன்டர் கூலராக நம்ம பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம் இன்டர் கூலரில் இருந்து அதாவது இங்கே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ இப்போ டூவில் வரும்போது ஒரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஓகே அடுத்தது இன்டர் கூலர்லேருந்து வெளியே வரும்போது நம்ம என்னென்ன அசியூம் பண்ணணும் மறுபடியும் பழைய டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும் அப்படினா தான் அங்கே பெர்ஃபெக்ட் கூலிங் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்றும் த்ரீயும் சேமாக இருக்குன்னு நாம் அசியூம் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே எழுதிருப்பீங்க பாருங்க டி ஒன்றும் டி த்ரீயும் சேம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி T2 டூவும் T4 ஃபோரும் சேம்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க டி டூவும் டி ஃபோரும் சேம் ஏன்னா ஒன்று மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் செகண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு தானே போவோம் அப்படி தானே அப்போ இதுவும் இதுவும் சேமாக தானே இருக்கும் இது வந்து ஒரு அசம்ஷன் தான் அதனால தான் வந்து என்ன எழுதியிருப்பீங்க ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் இன்டர் கூலிங்காக இருந்துச்சுன்னா டி ஒன்றும் டி த்ரீயும் சேமு டி டூவும் டி ஃபோரும் சேம் அப்படிங்கிற எழுதிருவீங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்பயும் போல் ஆப்டிமம் கண்டிஷனுக்கெலாம் நம்ம என்ன எழுதுவோன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் டூ ஏதோ ஒன்று டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு T1 into T3 root த்ரீ ரூட் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்படி இல்லை டி டூ டீக்கு பதில் என்ன எழுதுவோம் அதை அப்படி நம்ம பீனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் பி டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் இன்ட்டு பி த்ரீ அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணுவோம் ரூட் ஓகே ஆனால் நமக்கு இங்கே என்ன ஆகுது எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம டூவுக்கு இடையில் இன்னொன்று வந்துடுது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் நமக்கு ஆக்சுவலான டயக்ராம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதுக்கு எப்படி எழுதுவோம் பி டூ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஒன் இன்ட்டு பி த்ரீ அப்படிங்கிறத எழுதியிருப்போம் ஆனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆயிடுது இங்கே டூ வர்றதுக்கு பதில் ஃபோர் வந்துடுது அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இடையில ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் பி த்ரீ ஈக்குவல் டு பி டூ ஏன் அப்படிங்கிறது இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூவும் த்ரீயும் சேம் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆயிடுது ஈக்குவல் டு பி ஒன் இன்ட்டு பி த்ரீக்கு பதில் பி ஃபோர்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன்னும் பி ஃபைவும் சேம் அதுவும் நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விட்டு மைட்டு பி ஒன்றும் பி சிக்ஸும் சேம் இங்கே பாருங்கள் பி ஒன் பி சிக்ஸ் சேமு ஃபோரும் ஃபைவும் சேம் அப்போ நம்ம இங்கே இங்கே என்ன எழுதிக்கிறோம் பி ஒன் இன்ட்டு பி ஃபோர்னு இருந்த இடத்துல ஒன்றுக்கு பதில் சிக்ஸ்னு எழுதுகிறோம் ஃபோருக்கு பதில் ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ரீஹீட்டர் எப்படி இன்டர் கூலராக கம்ப்ரஸர் ரெண்டு கம்ப்ரஸருக்கு இடையில் நம்ம வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ரீஹீட்டரை ரெண்டு டர்பைனுக்கு இடையில் வைக்கிறோம் போன இது இதுலேயும் சொல்லியிருப்பேன் லைக் இன்டர் கூலரின் மல்டி ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ரீஹீட்டர் இன் மல்டி ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது மல்டி ஸ்டேஜ் டர்பைனில் நம்ம வைக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு டர்பைன் இருக்கும் அதுக்கு இடையில் ரீஹீட்டர் வச்சுருப்போம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் அதுக்கு டயக்ராம் நான் போன டைமில் இங்கே நான் வரைஞ்சிருந்தேன் எக்ஸ்ட்ரா ஆனால் இதில் இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வரையினேன் அதே மாதிரி போன தடவை இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வரைஞ்சிருந்தேன் இதில் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வரையினேன் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் மற்றபடி ஒர்க்கிங் எல்லாமே சேம் தான் அகெயின் நீங்கள் கம்ப்ரஸருடைய ஒர்க்கும் நீங்கள்
லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இடத்துக்கு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணோம் இந்த இதில் ரீஹீட் இருக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கான ஃபார்முலாஸை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் எப்படின்னு பாருங்க இது இடையில் உள்ளது ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் பி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் இதே இது போன கொஸ்டினில் பாருங்கள் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பி த்ரீ பி டூ ஈக்குவல் டு எண்டு இன்ட்டு எண்டு அதாவது ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே மிடிலில் உள்ளது ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிறத எழுதுவீங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது மறுபடியும் இங்கே பாருங்கள் பி த்ரீயும் பி டூவும் சேம் பி சிக்ஸும் பி ஒன்னும் சேம் அதனால் பி ஒன் பி டூ அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் இந்த மூணு மெத்தடு நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக புரிஞ்சுது இப்போ அடுத்த நாலாவது மெத்தடு என்னது அப்படின்னா கம்பைனிங் ஆல் அப்படி தான் நான் இன்டர்கோலிங் ரீஹீட்டிங் ரீஜென்ரேஷன் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம இங்கே எழுதுவோம் ஓகே இன்டர்கூலரு ரெண்டு கம்ப்ரஸருக்கு இடையில் வரைஞ்சிருவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரீஜெனரேட்டரு கம்ப்ரஸருக்கும் கம்பஷன் சாம்பருக்கும் இடையில் வரைஞ்சிருவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரீஹீட்டர் ரெண்டு டர்பைனுக்கு இடையில் வரைஞ்சிருவோம் அவ்வளோதான் இதுதான் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த்ரீ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் ஈஸியாக எழுதிடலாம் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கம்ப்ரஸருடைய ஒர்க்கு ரெண்டு கம்ப்ரஸருக்கு என்ன நம்பர் போட்டிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ அதாவது டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறத எழுதிருப்பீங்க அவ்வளோதான் டர்பைனுக்கு என்ன நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் டர்பைனுக்கு என்ன நம்பர் போட்டிருக்கீங்க செவன் சிக்ஸு நைன் எயிட்டு அப்போ அதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சிபி செவன் சிக்ஸு நைன் எயிட்டு அவ்வளோதான் அடுத்து ஹீட் சப்ளை ஹீட் சப்ளை அப்படிங்கிறது வந்து எங்கள் கம்பஷன் சேம்பரில் நடக்குது ஓகே ஃபைவ் சிக்ஸு அவ்வளோதான் ஹீட் சப்ளை ரெண்டு இடத்துல நடக்கும் ஃபைவ் சிக்ஸ்லேயும் நடக்கும் ரீஹீட் எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே ஒரு ஹீட் ஆட் பண்ணுறீங்கல்ல அப்போ எயிட்டு செவன் ரெண்டு இடத்துல வந்து ஹீட்டு ஆட் ஆகுது ஓகே அப்போ ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எங்கெல்லாம் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்டர்கூலர்லேயும் ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது ரீஜென்ரேட்டர்லேயும் ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்போ அதில் உள்ள நம்பர் எழுதியிருப்பீங்க டென்னு ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ரீஜென்ரேட்டரோடது டென்னு ஒன்று ஒன்றுங்கிறது ஸ்டார்டிங் இடம் ஓகே அடுத்து இன்டர்கூலரில் என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் டூ த்ரீ அப்போ அதில் டூ த்ரீன்னு எழுதியிருப்பீங்க டூ த்ரீ அவ்வளோதான் சிம்பிள் இப்படி டயக்ராமை வச்சு ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்க வேண்டியதான் ஓகே நான் இந்த பிடிஎஃபையும் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ நீங்கள் அதை படிச்சுக்கலாம் இந்த டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னு நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி திருமல் எஃபிஷியன்சினா என்ன அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் கியூஆர் பை கியூஎஸ் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸை ஃபுல்லாக அப்படி டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் ஓகே இந்த டயக்ராமை எப்படி வரையலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லித்தரேன் என் என் நீங்கள் நான் கிளாஸ்லேயும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ரெண்டு என் வரைகிற மாதிரி அப்படி ஆப்போசிட்டில் என் வரையணும் என்னன்னா எப்படி எழுதுவோம் இப்படி தான் எழுதுவோம் என் ஆனால் என் அப்படி எழுதாமல் இப்படி எழுதணும் ஓகே பாருங்க இந்த ஷேப்பில் எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த எச் ஸ்ட்ரீம் இந்த எச் ஸ்ட்ரீமையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த எச் ஸ்ட்ரீமையும் இந்த எச் ஸ்ட்ரீமையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்படி நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு இது சேமாக இருக்கணும் இப்படி ரெண்டு கோடு போடுங்க இங்கே நம்பர் போட ஆரம்பிச்சிங்க சாரி இங்கே நம்பர் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் டூ ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சுலாம் நீங்கள் இதை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிளாக நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு என் போட்டுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு இங்கே என் வந்து இப்படி ஆப்போசிட்டில் எழுதி வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டையும் இந்த எண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எட் ஸ்ட்ரீமில் அது மாதிரி இந்த எண்டையும் இந்த எண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் மீதி எல்லா நம்பர்ஸும் நீங்கள் கொடுத்துக்க வேண்டியதான் ஓகே இடையில் உள்ளதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த நாலு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நாம் டர்பைனுடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முடிச்சுக்கலாம் ஓகே இன்னொரு டெரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா கண்டிஷன் ஃபார் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதர்வைஸ் ஃபார் மினிமம் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டர்பைனுக்கு மேக்ஸிமம் ஒர்க் கிடைச்சா தான் லாபம் நமக்கு அது மாதிரி கம்ப்ரஸருக்கு மினிமம் ஒர்க் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் லாபம் ஏன்னா கம்ப்ரஸருக்கு நீங்கள் பவர் கொடுக்கணும் அதான் நீங்கள் வந்து வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுற மாதிரி அர்த்தம் பெட்ரோல் நீங்கள் பெட்ரோல் நீங்கள் கம்மியாக போட போட உங்களுக்கு லாபம் வண்டி நல்லா அதிகமாக ஓட ஓட உங்களுக்கு லாபம்
இந்த மெத்தட் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த்ரீ எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுதான் ஆன்சர் இதுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் அவ்வளோதான் நீங்கள் எக்ஸாமில் நம்ம இந்த இந்த கொஸ்டினை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்ல இன்டர்கூலர் ரீஹீட்டிங் ரீஜென்ரேஷன் எல்லாம் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள டயக்ராம் வரைஞ்சி இந்த டயக்ராமையும் வரைஞ்சி இந்த ஃபார்முலாஸ் கம்ப்ரஸருக்கான ஒர்க் அண்ட் ஒர்க் ஃபார்முலா டர்பைன் ஒர்க் ஃபார்முலா ஹீட் சப்ளைடு ஹீட் ரிஜெக்டட் அண்ட் தென் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இவ்வளோத்தையும் எழுதி வைங்க அதுவே போதும் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுத போகிறது கண்டிஷன் ஃபார் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு போட்டுட்டு இந்த இந்த மூணு ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நார்மல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இது கம்ப்ரஸ் இருக்குது ஓகே அடுத்தது இது நாம் எந்த யூனிட்டில் பார்த்தது செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்த ஃபார்முலா பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஒன் இன்ட்டு பி த்ரீ மினிமம் ஒர்க்கு கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கு ஓகே இப்போ டர்பைன் மேக்ஸிமம் டர்பைன் ஒர்க் வேணும்னா இப்படி ஃபோர் ஓகே இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அந்த டூவை எங்கே எழுதணும் அடுத்தது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த ஃபோரை இங்கே எழுதணும் இதில் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுன்னு வரணும் பட் நைன் வந்துடும் செவனை இங்கே எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு ஃபார்முலாவே எழுதி போன கொஸ்டினே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த இந்த கொஸ்டினே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் இந்த மூணுக்குமான ஒரே ஆன்சர் ஓகே ஓகே நம்ம இந்த யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லா தேரி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ சொல்லி இனிமேல் உள்ள வீடியோஸில் நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன் யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆர்கே ராஜ்பட்டில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ நீங்கள் அகெயின் உள்ள டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் அண்ட் நான் இந்த பிடிஎஃப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் அகெயின் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் மொத்தம் லெவன் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சாரி டென் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேஸ்டர்பைனில் இந்த டென் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் பண்ணிங்க ஓகே 